അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്ററിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗം തൊട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പഴയ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തൊരു കാണുക പഴയ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേജിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു രണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇതേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കാണാത്തൊരു കാണുക നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാം എന്താണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേർരേഖ ദൂരമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ സമയം കൊണ്ട് ടൈം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അപ്പം ആദ്യമേ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചല്ലോ യൂണിഫോം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാ എല്ലാവരും ഒരേ ഡ്രസ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് യൂണിഫോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ചെയ്യുന്ന ഉത്തരം എപ്പോഴും എന്തുമായിരിക്കും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാം ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താ അപ്പം വെലോസിറ്റി ഒരുപോലെ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഓരോന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ കാർ എ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കാർ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ദൂരമാണ് സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഒരു കാർ എ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഇങ്ങനെ നേരെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തുല്യ ദൂരം തുല്യ സമയത്ത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുവാണ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ വരി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർ എന്തോന്നാണ് ഈക്വൽ ടൈം ഈക്വൽ ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കടന്നു പോകുന്ന കാർ എ ഉണ്ട് അത് കണക്ക് അടുത്തത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാർ ബി ഉണ്ട് കാർ ബിയും ഇത് കണക്ക് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷേ അൺഈക്വൽ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ല അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റി ടൈമാണ് അൺഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ചും പല പല ദൂരങ്ങളാണ് ഈ കാർ ബി കടന്നു പോകുന്നത് ഇനി കാർ സി പോകുന്നത് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെയാണെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ കാർ സി എങ്ങനെ വട്ടം ഇങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെയാണ് കാർ സി പോകുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് പോയിന്റ്സും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് കാർ എ ഉണ്ട് അത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നേരെയാണ് പോകുന്നത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടൈമിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ ഒരുപോലെ ായിരിക്കും കാർ ബിയുടെ കേസിൽ അൺഈക്വൽ ആണ് പോകുന്നത് നേരെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും സമയത്തിനനുസരിച്ച് ദൂരം മാറുന്നുണ്ട് കാർ സിയുടെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങുവാണ് സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലാണ് അത് എത്ര ദൂരം പോയത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പോയത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാണ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കാർ എ ദ സെയിം ഇൻ ഈച്ച് സെക്കൻഡ് ഓരോ സെക്കൻഡിൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഓരോ സെക്കൻഡിലും കാർ എയുടെ വെലോസിറ്റി സെയിം ആണോ യെസ് എന്തുകൊണ്ട് സെയിം എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ഈക്വൽ ടൈം ആണ് കേട്ടല്ലോ അപ്പം എന്തുവാണ് ഈക്വൽ ദൂരം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടൈമിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണ് ഇപ്പോൾ കാർ ബിയുടെ കേസായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം മീൻസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കാർ ബി ദ സെയിം ഇൻ ഈച്ച് സെക്കൻഡ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും വെലോസിറ്റി സെയിം ആണോ അടുത്ത കാർ ബിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കാർ ബിയുടെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പറ ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കാർ ബി ദ സെയിം ഇൻ ഈച്ച് സെക്കൻഡ് നോ ഒരിക്കലും അല്ല എന്തുകൊണ്ട് അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാർ ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുക ബോർഡ് ബൈ ദ കാർ ഈസ് അൺഈക്വൽ ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ആണ് കേട്ടല്ല അൺഈക്വൽ ആ
ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്തെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ കാറ് എ എന്ന് പറയുന്നതിന് മാത്രമാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാറ് എയ്ക്ക് മാത്രമാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ ഞാൻ ആ കാറ് എയ്ക്ക് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് തൊട്ടിപ്പുറത്തെ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഈ ബോക്സിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് വായിച്ചു കാണാം എ ബോഡി ഹാസ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഒരു വസ്തുവിന് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനെന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അത് യാത്ര ചെയ്യണം എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണം ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തുല്യ എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം എന്തുമായിരിക്കണം സെയിം ഡയറക്ഷനും ആയിരിക്കണം ഡയറക്ഷനും മാറരുത് അതോടൊപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനും മാറരുത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ വസ്തു എന്തിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയാം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയാം ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെർ എന്തോന്നാണ് ടൈം കേട്ടല്ലേ ഈക്വൽ ടൈം ഓരോ ടൈം എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാറുകയും ചെയ്യരുത് ഡയറക്ഷനും മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ബോഡി ആ വസ്തു എന്തിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയാം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയാം ഇനി ഈ എയ്തർ ദ സ്പീഡ് ഓ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ഒന്നെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി എന്തെന്ന് വിളിക്കും നോൺ യൂണിഫോം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി രണ്ടും ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഈ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും നോക്ക് കാർ ബീക്ക് ഏത് വെലോസിറ്റി ആണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് എന്താ കാര്യം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർ ബീയുടെ കാര്യം തൊട്ടിപ്പുറത്തെ പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ കാർ ഈസ് അൺഈക്വൽ ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം എന്താണ് ഈ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാറ് ബിയുടെ എന്ത് വെലോസിറ്റി ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്തത് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തത് കാർ സീയുടെ കേസിലും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്താ കാര്യം ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കുലാർ ആണ് എന്ത് പോകുന്നത് വട്ടത്തിലാണ് കാർ സീ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് കൊണ്ട് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാൻ ായിട്ട് പറ്റും കേട്ടല്ല അപ്പം അത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ടിക്ക് വരും ഇവിടുത്തെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ത്രൂ വാക്വം കേട്ടല്ലോ വാക്വം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എയർ ഇല്ലാത്തടം കേട്ടല്ല ആ സ്ഥലത്തോട് കൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും മീൻസ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാറത്തില്ല അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബർ ടൈം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിളാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് അതോടൊപ്പം ഞാൻ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അത് പറയാം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ലിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയാമല്ല വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിലെ ലിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂട്ടിയും കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് മേപ്പോട്ടാണ് പോകുന്നത് മേപ്പോട്ടല്ലേ മാറും എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമില്ല അപ്പം അത് ഏതൊരു ഉദാഹരണമാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാർ മൂവിങ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കാർ മൂവിങ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കാർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇൻ യൂണിഫോം സ്പീഡ് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ ഒരു കാറ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് വരും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് പറയാം മാങ്കോ ഫാൾ ചെയ്യുന്നത് മാങ്ങ വീഴുന്നത് അതിൽ
ഒരു സ്കൂട്ടിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിനകത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലത്തെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുമല്ലോ ആൾക്കാർ വണ്ടി ഓട്ടി എന്തോ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന എന്തോ ആക്സിലറേറ്റർ അത് കണക്ക് കാറിനകത്താണെങ്കിൽ വലത്തെ കാല് വെച്ചേക്കുന്ന ആക്സിലേറ്ററിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആക്സിലറേറ്റർ അതാ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാറ്റുന്നത് ഇപ്പം ആദ്യമേ കാർ എടുക്കുമ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ ആ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂട്ടുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ അതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും വെലോസിറ്റിക്ക് വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും വെലോസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യത്യാസം സ്പീഡുമായിട്ട് നേർരേഖയിലാണ് വെലോസിറ്റി പറയുന്നത് വളവ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് മാറുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു ടേമായിട്ടുള്ള ആക്സിലറേഷൻ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ബോക്സിനകത്ത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്നു വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഇപ്പം സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വന്നാൽ എന്തിന് മാറ്റം വന്നാൽ വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റം വന്നാൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരുത്തും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്തി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആക്സിലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഡാണ് എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാൾ ലെറ്റർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്തോ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് യു എന്തോ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മനസ്സിലാവും കേട്ടെ അപ്പം എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാലും മതി ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നു സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആക്സിലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചവിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി മാറുന്നു സമയത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ആക്സിലറേഷൻ എന്തോ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ആക്സിലറേഷൻ ആ വണ്ടിയുടെ എന്താ മാറിയത് ആക്സിലറേഷൻ കൂടുകയോ കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നാൾ എഴുതി തന്നപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് അപ്പം ആക്സിലറേഷൻ ഏത് യൂണിറ്റാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നും കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അപ്പുറത്ത് വരച്ചേക്കുന്ന പടമാണ് ഞാൻ എന്താ ഇതാണ്ട് ഈ വരച്ചേക്കുന്ന പടമാണ് അതാണ്ട് ഈ താഴെ അടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ്ട് ഈ താഴെ അടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സീറോ പത്ത് മീറ്റർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് പത്ത് അതാണ്ട് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ എന്താണ്ട് ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാഹനം പോയ എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതാ ഈ ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ടു ബിയുടെ കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല എ ടു ബി ഫുള്ളായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ബി ടു സിയുടെ കാര്യം പറ എത്ര ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നോക്കുക അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെൻ്റ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് ബി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ബി ഇവിടെയാണ് ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് അഞ്ച് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴുള്ളതാണ്ട് ബി ടു സി ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബി മുതൽ സി വരെ അപ്പോ
സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത സി ടു ഡി നോക്ക് സിയുടെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കണ്ടല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് അടുത്ത ഡിയുടെ ഇനിഷ്യൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് അണ്ടാ നോക്ക് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇപ്പം സീറോ അടുത്ത എത്ര സമയം എടുത്ത് സി ടു ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ചായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അടുത്ത എന്തോ ചെയ്യേണ്ട പൂജ്യം ബൈ അഞ്ചല്ലി ചെയ്യേണ്ട എന്താ വി മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവ് പൂജ്യം ബൈ അഞ്ച് ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് പൂജ്യം ബൈ അഞ്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജ്യം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അല്ല ആക്സിലറേഷൻ എത്ര വരും പൂജ്യമായിട്ട് മാറും അടുത്ത ഡി ടു ഇ ആണ് നോക്ക് ഡിയുടെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് പത്ത് ഡിയുടെ മണ്ടയിൽ പത്താണ് അപ്പം പത്ത് അടുത്ത ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ഇയുടെ അവിടുത്തെ ആറാണ് അടുത്ത പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ച് എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഇവിടെ എത്രയാണ് ടൈം വ്യത്യാസം അഞ്ച് തന്നെ അല്ലേ ഡി ടു ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഇ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ബൈ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അവിടുത്തെ എന്തോന്ന് ആക്സിലറേഷൻ അടുത്ത ഇ ടു എഫ് പറ ഇയുടെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ആറ് അടുത്ത ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പറയാം പൂജ്യമാണ് ആറിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം പൂജ്യം ആറിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറയ്ക്കണം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആറാ കുറയ്ക്കണ്ട പൂജ്യം മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ആറാണ് വരുന്നത് ഇനി സമയം അഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്താ മൈനസ് ആറ് ബൈ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ചോദിക്കാൻ സംശയമൊന്നും വരുന്നത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആറ് കുറയ്ക്കേണ്ട പൂജ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ആണ് എന്ന് പറയാം വി മൈനസ് യു ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് സിക്സ് എന്തുമായിരിക്കും മൈനസ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് ഈ മൈനസ് വന്നതെന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആയത്തത് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെയും വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെ സീറോ പിന്നെ ഇത്രയും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പിന്നെ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസിമലിൻ്റെ ഉത്തരം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ അവസാനം വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നില്ലേണ്ട ചിഹ്നം എന്ത് വന്നു ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് വന്നു അത് ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഫാളിംഗ് ഡൗൺ ഫ്രീലി ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് ദ പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗുരുത്വാകർഷണം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷനാണ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അത് ഏത് അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ എത്ര വന്ന മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ആ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിലറേഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഓർ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കും നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ആ ആക്സിലേഷനാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലേഷൻ കുറയുകയാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ ആക്സിലേഷനാണ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണെന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എന്തോ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കും റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ കുറയുകയാണ് വണ്ടിയുടെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് അപ്പം വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആക്സിലേഷൻ കൂടുവാന്നോ കുറയുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് റിട്ടാർഡേഷനാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി മനസ്സിലായോ ചിലവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല അവരൊന്നും കൂടെ കേൾക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മാങ്ങ വീഴുമ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് മാങ്ങയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമി ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാങ്ങയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ആണെന്ത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലെറ്റർ ജി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്തുവാണ് അത് ആക്സിലേഷൻ
ആക്സലറേഷൻ കൂടും ഇപ്പം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കാം അതും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടല്ല ഇപ്പം എക്സസീവ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നന്നായിട്ട് ആക്സിഡേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കി വണ്ടി ഓട്ടിക്കണം എന്നാണ് വിയർ ഹെൽമെറ്റ് വൈൽഡ് ഡ്രൈവിങ് ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദൻ നെവർ ഡോൺ മിക്സ് ഡ്രിങ്ക് വിത്ത് ഡ്രൈവ് കേട്ടല്ല വെള്ളം ഓടിച്ച് എന്താണ് മദ്യ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്രയും അറിയാവുന്ന ആക്സിഡേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആക്സിഡേഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പഴയ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്ത